എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ദമ്പതിമാര് കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കേണ്ടത് അന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന കൂതാശയുടെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പദവി എന്താണ് ആ കൂതാശയുടെ വില എന്താണെന്ന് അറിയണം അതറിയണമെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന കൂതാശ സ്വീകരിക്കേണ്ട സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ മറ്റൊരു കാര്യം അറിയണം ലൈംഗികതയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഒരു പേജിൽ ചെറിയ വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സർക്കിൾസ് രണ്ട് വൃത്തം വരച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വൃത്തത്തിന് മുകളിൽ പുരുഷൻ എന്നെഴുതുക പുരുഷൻ എന്നെഴുതുക വൃത്തത്തിന് വലിയ ഷേപ്പൊന്നും വേണ്ടേ ഏതാണ്ട് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങളെ ഷേപ്പ് ആയിക്കൊള്ളും ആ അതിന് മുകളിൽ പുരുഷൻ എന്നെഴുതുക അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് ഏഴ് എന്നെഴുതുക ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് ഏഴ് എന്നെഴുതുക ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് ഏഴ് അതിന് താഴെ പൂഴി അല്ലെങ്കിൽ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് എന്നെഴുതുക ഡി യു എസ് ടി ഡസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ വൃത്തത്തിന് മുകളിൽ സ്ത്രീ എന്നെഴുതുക സ്ത്രീ സ്ത്രീ എന്നെഴുതിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിന് താഴെ എഴുതുക വാരിയല്ല് റിബ് ആർ ഐ ബി റിബ് വാരിയല്ല് ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് വെക്കും പേന താഴെ വെക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യും ഇനി ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദൈവം ആദ്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഹവായെ സൃഷ്ടിച്ചത് പുരുഷനെ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ പൂഴി കൊണ്ട് പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മെനഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് ജീവശ്വാസം മോദിയപ്പോൾ അവൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വളരെ വളർന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വചനത്തിൽ വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ ഇത് വെറും മണ്ടത്തരം അല്ലേ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങൾ വെറും കെട്ടുകഥയല്ലേ അല്ല അന്ന് നിലവിലിരുന്ന ചില കെട്ടുകഥകളെ ഐതിഹ്യങ്ങളെ ഒക്കെ അടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗിൽഗമേഷ് എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ആയിധിക്യം അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിവേശിതരായി അടിസ്ഥാന ദൈവീക രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ച ഭാഷയോ അതിൻ്റെ ശൈലിയോ കഥകളോ ഐതിഹ്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്ള ശൈലിക്ക് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന സത്യമാണ് അതിൻ്റെ കാമ്പ് അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തും ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കാമ്പ് പോകരുത് ബൈബിൾ എത്രമാത്രം പഠിച്ചാലും അടിസ്ഥാനം ഒരിക്കലും പോകരുത് ഒരു സിസ്റ്ററെ വളരെയേറെ അഭിഷേകത്തോടുകൂടി കോൺവെൻറ്റ് ചേർന്ന് കന്യാസ്ത്രീയായ ഒരു പെൺ ആദ്യ പെൺകുട്ടിയായിരുന്ന അവസ്ഥ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരം വരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വചനത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവൾക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും ഞാൻ ബോംബെയിലാന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവിക വെളിപാടുകൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ബൈബിൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരിടത്ത് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ അഭിഷേകവും ചോർന്നു പോയി ഒരൊറ്റ വചനം പോലും ഇപ്പോൾ ഹൃദയസ്ഥമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വചനം കൊടുത്തു അത് ഏഷ്യയാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ തിരുവചനമായിരുന്നു ഏഷ്യ മുപ്പത്തിനാല് പതിനാറ് ഞാൻ അവൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുത്തു അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു ആ മുപ്പത്തിനാല് പതിനാറ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബൈബിൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ വചനത്തിലൂടെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയോ തെളിച്ചമോ അഭിഷേകമോ ഒന്നും കിട്ടാതായി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ മകളെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ച ആളുടെ അഭിഷേകമില്ലാത്ത ബന്ധനമുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ കയറിയ ദുർജ്ഞാനമായിപ്പോൾ അവളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുക ബൈബിളിനെ സമീപിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയോ കഴിവോ ലോകത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനമോ ഉപയോഗിച്ചല്ല അത് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ബൈബിൾ കയ്യിലെടുക്കുമ്പം ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കണം ഏതാ പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുകുമാർ ആഴിക്കോട് 
പ്രൊഫസർ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പ് ഞാൻ വായിച്ചു അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് പലതവണ പലയിടത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിവ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് വിജ്ഞാനം സജ്ഞാനം ജ്ഞാനം അനുദിന ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന അറിവ് വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണ നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങളിലൂടെ വായനയിലൂടെ കിട്ടുന്ന അറിവ് സജ്ഞാനം ശാസ്ത്രീയ അറിവ് ദൈവത്തിൽ കിട്ടുന്ന അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിസ്വാഭാവികമായ അറിവ് ദൈവത്തിൽ വരുന്നത് അത് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അതിസ്വാഭാവികമായ അറിവ് ദൈവത്തിൽ വരുന്നത് ജ്ഞാനം വിസ്ഡം പ്രൊഫസർ കെ എം തരകൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ വായിച്ചു ഭാരതീയ ചിന്ത പ്രകാരം ദുർജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നു അത് പിശാജിൽ നിന്ന് വരുന്ന അറിവാണ് ആദ്യത്തെ കവ്വായം വഴിതെറ്റിച്ച് ദുർജ്ഞാനമായിരുന്നു ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാത്ത ദൈവിക ദൂതിലൂടെയുള്ള അറിവ് കിട്ടാത്ത ഒരു വ്യക്തി എത്രമാത്രം വിജ്ഞാനോ സജ്ഞാനോ സമ്പാദിച്ചാലും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദുർജ്ഞാനമായിരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടിയിലേക്ക് ദുർജ്ഞാനം കരുത് എവിടുന്നാണ് ഈ പ്രൊഫസറിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രൊഫസർ അല്ലേ മോളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് ഈ ദുർജ്ഞാനം കയറ്റിയത് സത്യം ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ഞാൻ അയാളോട് തർക്കിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു അവസാനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ള അറിവെല്ലാം പോയി ബൈബിളിനോട് എനിക്ക് വെറുപ്പായി പിന്നെ എനിക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതായി ഇത് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ബൈബിൾ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സന്ദേശം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഏഷ്യ മുപ്പത്തിനാല് പതിനാറ് കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കുക അവയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല ഒന്നിനും ഇണയുണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല കർത്താവിൻ്റെ അധരങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആത്മാവ് അവയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ കൊച്ച് ഈ രണ്ട് ബൈബിൾ ഈ ബൈബിളിൽ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും എടുത്ത് നെഞ്ചിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റൊന്ന് വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രശ്നം മാറി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി എന്തോ എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു പെടലിക്ക് വേദന മാറിയെന്ന് ഇവിടുന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുന്ന് എന്തോ എടുത്തു മാറ്റുന്നവരെ തോന്നിയെന്ന് അതേ അനുഭവം കിട്ടുക കർത്താവ് രോഗശാന്തി നൽകിയതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നല്ലോ അത് അതുപോലെ ഈ വചനത്തിലൂടെ വചനം അഗ്നി പോലെ പാറയെ തകർക്കുന്ന കൂടമാന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി കടന്നു ചെന്നത് ജർമിയ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എൻ്റെ വചനം അഗ്നി പോലെയും പാറയെ തകർക്കുന്ന കൂടം പോലെയും അല്ലേ ജർമിയ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് എൻ്റെ വചനം അഗ്നി പോലെയും പാറയെ തകർക്കുന്ന കൂടം പോലെയും അല്ലേ കഠിന ഹൃദയങ്ങളെ തകർക്കും കൂടം പോലെ പാപകരമായ എല്ലാത്തിനെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കും അഗ്നി പോലെ ചെന്നിട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു നല്ല വചനവും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് ദൈവ നിഷേധത്തിൻ്റെ ചിന്തകളോ ബോധ്യങ്ങളോ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ ജെറമിയ അഞ്ച് പതിനാല് ദൈവം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരെ കുറിച്ച് ദൈവം പ്രവാചകരോട് പറയുകയാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വചനം നിൻ്റെ നാവിൽ ഞാൻ അഗ്നിയാക്കും അവരെ ഞാൻ വിറകാക്കും അഗ്നി അവരെ വിഴുങ്ങും പ്രവാചകനോട് പറയുകയാ ദൈവം ഒന്നും അല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രവാചകനെ ധിക്കരിച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വചനം നിന്റെ നാവിൽ ഞാൻ അഗ്നിയാക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരെ ഞാൻ വിറകാക്കും ഈ അഗ്നി അവരെ വിഴുങ്ങിക്കളയും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ അഗ്നി ഭാവികളെ വിറകാക്കി മാറ്റും ഇതല്ലേ ആ പെൺകുട്ടിയെ സംഭവിച്ചത് അവൾ എഴുന്നിട്ടെന്ന് പറയുക എനിക്ക് വചനത്തോടുള്ള ഇഷ്ടമില്ലായ്മ അസ്വസ്ഥത ഭാരം എന്നെ വിട്ടുപോയി കോൺവെൻറ്റിൽ ചേർന്നു കന്യാസ്ത്രീയായി ഇപ്പം മിട് മിടുക്കിയായിട്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ദൈവോചന ശുശ്രൂഷിയ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ വചനം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്ത നേഴ്സാണ് ആള് അപ്പം രോഗികളുടെ ഇടയിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ രാവിലെ മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് എഴുന്നേറ്റിരിക്കും പള്ളിയിലേക്ക് പോകും കൊടുക്കാനുള്ള സാധാരണ മരുന്നുകൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് അൾത്താരിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടൊരു പാത്രത്തിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ കുർബാനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കാഴ്ച
അവർ പറയുകയാണ് വലിയ രോഗം ബാധിച്ചു വരുന്നവർക്ക് പോലും സാധാരണ മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുത്താൽ അവർക്കും രോഗം മാറുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് വിഷം തേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റു ഡോക്ടർമാർ ഉപേക്ഷിച്ചു നീല നിറവുള്ള ശരീരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഈ സിസ്റ്ററിന് ഒരു തോന്നൽ പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്നറിയോ ഈ രോഗിക്ക് ഈശോട് തിരിയക്കം കൊടുക്കണമെന്ന് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സക്രാരിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈശോയെ അങ്ങയുടെ ചുടു രക്തത്തിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി ഇതിലേക്ക് വീഴ്ക്കാൻ പറയും ഒരു തുള്ളി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടോണേ ഒരു തുള്ളി രക്തം ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കണ്ണടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം എന്തോ ഒരു ദിവ്യാനുഭൂതിയിൽ യെസ് അത് സംഭവിച്ചെന്നൊരു തോന്നൽ കിട്ടി കൊണ്ട് കൊച്ചിന് വെള്ളം കൊടുത്തു കൊച്ചു തലയിങ്ങനെ ഒന്ന് കുലുക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ച് തലയിങ്ങനെ നേരെ പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ശരീരം അനക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ കൊച്ചൊരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എഴുതിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സിസ്റ്റർ ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന ഉടനെ കൊച്ച് തലയൊന്ന് കുലുക്കുന്നു പിന്നെ അനങ്ങാതെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പതുക്കെ കൈയും കാലും അനക്കുന്നു പിന്നെ എഴുന്നേറ്റു പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ വിഷമല്ല അവർ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പോയി എന്നാണ് ആ സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം കിട്ടണം കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കുക ഏസ് എം മുപ്പത്തിനാല് പതിനാറ് കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സന്ദേശം കിടപ്പുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും അതിനുള്ള പരിശ്രമം വേണം കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കുക അവയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല എല്ലാ ചോദ്യത്തിനുത്തരവും എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ അധരങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അതിനുമുമ്പുള്ള വചനം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നിനും ഇണയുണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വചനത്തിന് ഇണവചനം കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം കർത്താവിൻ്റെ അധരങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ കിടക്കുക അവിടുത്തെ ആത്മാവ് അവയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു അപ്പം സത്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ വചനത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തരേണ്ടത് ഉദാഹരണം യോഗന്നാൻ എട്ട് മുപ്പത്താറ് പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാകും യോഗനാൻ എട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അതെങ്ങനെയാണ് സ്വതന്ത്രരാക്കുക യോഗനാൻ എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും യോഗനാൻ എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് സത്യം എന്താണ് യോഗനാൻ പതിനേഴ് പതിനേഴ് അവിടുത്തെ വചനമാണല്ലോ സത്യം അപ്പൊ ഈ വചനമാരാണ് യോഗന്നാൻ പതിനാല് ആറ് ഞാനാണ് സത്യം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ യോഗന്നാൻ എട്ട് മുപ്പത്തി ആറിന്റെ ഇണവചനം യോഗന്നാൻ എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് അതിന്റെ ഇണവചനം യോഗന്നാൻ പതിനേഴ് പതിനേഴ് അതിന്റെ ഇണവചനം യോഗന്നാൻ പതിനാല് ആറ് അപ്പോ ദൈവ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയും കിടക്കുന്ന വചനങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു മുഴുവൻ സന്ദേശം തരും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ വചനത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എപ്പിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് ഐതിഹ്യങ്ങൾ കഥകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ അതിലൂടെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാ അപ്പൊ ഈ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയത് മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ അതിനു മുമ്പ് ദൈവ സൃഷ്ടി ചെയ്തോ ഭൗതിക വസ്തു ജീവനുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ആയി എന്തോ ഭൗതിക വസ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വചനം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവം മനുഷ്യന് രൂപം നൽകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഏതോ ഭൗതിക വസ്തു ജീവനുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് പറയാം എൻ്റെ വ്യക്തിപരായ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ ആദ്യ ശരീരത്തിന് രൂപം നൽകിയ ദൈവം ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ ശരീരത്തിന് രൂപം നൽകുന്ന ദൈവം അതിനു മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ഏതോ ഭൗതിക വസ്തു ജീവനുള്ളതില്ലാത്തോ ബഹുകോശജീവി ഏകോശജീവി എന്തോ ഒരു ഒരു വസ്തുവിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബൈബിളിൽ ഡസ്റ്റ് പൊടി മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് എന്തുവാകാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യയിൽ ദൈവം അതിനു മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച് എന്തോ ഒന്നിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രൂപം നൽകാൻ എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം ദൈവഛായ ദൈവ സാദൃശ്യം ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദൈവം രൂപം നൽകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക വസ്തു ഉപയോഗിച്ച പക്ഷേ ആത്മാവിനെ തന്നിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് തന്നതാണ് ഇനി ഹവായ സൃഷ്ടിച്ച് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആദത്തിന്റെ വാരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ദൈവം ഹവായെ സൃഷ്ടിച്ചു എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് സ്വാഭാവികമായൊരു ക്രമം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം പുരുഷന്റെ സഹായത്തോടെ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യ ദൈവം എല്ലാറ്റിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ഒറ്റ വാക്കാൽ ഓരോന്നിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരു വാക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ വെളിച്ചമുണ്ടായി പക്ഷെ ഇവിടെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ പുരുഷനെ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അതിനു മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച മണ്ണിനെയും വാരിയിലും ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു അതെന്തിനാ ദൈവം പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൻ്റെയും ഈ വാരിയിലെ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നു മകനെ മകളെ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതിയോടെയാണ് എന്താണത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവം പറയുകയാണ് ഈ മണ്ണിന് പകരം മകനെ നിന്റെ ബീജാണുവിനെയും ഈ വാരിയിലിന് പകരം മകളെ നിന്റെ അണ്ഠത്തെയും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അടുത്ത ആളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരവും ശക്തിയും ദൈവം പുരുഷനും സ്ത്രീക്കുമായി പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്തു പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് പ്രൊക്രിയേഷന് ദ പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് പ്രൊക്രിയേഷൻ ഗാഡ് ഈസ് ഷെയറിംഗ് വിത്ത് മാൻ ആൻഡ് വുമൺ അസ് ദ പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് പ്രൊക്രിയേഷൻ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരവും ശക്തിയും പുരുഷനും സ്ത്രീക്കുമായി ദൈവം പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവരിൽ നിറഞ്ഞ ആ ശക്തിക്കാണ് ലൈംഗികത എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലൈംഗികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മം തുടരാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് തന്ന അതിമഹത്തായ വിശുദ്ധമായ ഒരു ദൈവിക സമ്മാനമാണ് അത് ഒട്ടും ലയച്ചതയില്ല അത് തിന്മയല്ല മാലിന്യമുള്ളതല്ല അശുദ്ധിയുള്ളതല്ല ലൈംഗികത ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനമാണ് പക്ഷെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ലൈംഗികത ദൈവം തന്നതാണെങ്കിലും ലൈംഗിക ആസക്തി അൺകൺട്രോളബിൾ സെക്ഷൽ പാഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത ലൈംഗിക വികാരങ്ങൾ ദൈവം തന്നതല്ല നമ്മുടെ ലൈംഗികത വിശുദ്ധമാണ് അത് ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മറിയത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈശോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു പുരുഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈശോയ്ക്ക് ലൈംഗികതയുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ആസക്തിയില്ല സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് മറിയത്തിന് ലൈംഗികതയുണ്ട് പക്ഷെ ആസക്തിയില്ല ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ വിശുദ്ധമായ ലൈംഗികതയായിരുന്നു പാപത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആസക്തി നമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു അതെനിക്ക് ദൈവം തന്ന വെളിപാട് ഇതാണ് ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ കർമ്മദോഷത്താൽ അശുദ്ധിയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് മക്കളിലേക്ക് ഈ ആസക്തി കടന്നു വരാം രണ്ടാമതായി അവരവരുടെ കർമ്മദോഷങ്ങളുടെ ദുരന്ത ഫലമായി ഈ ആസക്തി നമ്മിൽ കടന്നു വരാം മൂന്നാമതായി മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് ചെയ്യുന്ന ലൈംഗികമായ ദുരുപയോഗങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ആസക്തി നമ്മൾ കടന്നു വരാം നാലാമതായി നാം ജീവിക്കുന്ന പാപകരമായ അശുദ്ധി നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൻ്റെ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ നമ്മിൽ ആസക്തി കടന്നു വരാം കോൺവെൻറ്റിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നൊരു പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു ബോംബെയിൽ വെച്ച അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ മകളേ ഉള്ളൂ അവളെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോൺവെൻറ്റ് വിടുന്നില്ല അവൾ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് പോകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് പി ജി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് ദൈവോളി ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്കും അച്ഛനും ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ പോകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് ഒട്ടും എതിരു നിൽക്കില്ല ഞാൻ ദൈവവിളി സന്യാസ പൗരോഹിത്യ ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ചിന്തയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൗമാരപ്രായത്തിൽ ചേരരുത് സെമിനാരിയിൽ കോൺവെൻറ്റിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് യൗവനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപതോ അതൊക്കെ അപ്പുറത്ത് വയസ്സ് എന്ന് വിവാഹ ജീവിതം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്രതവക്ത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് സെമിനാരിയിലും കോൺവെൻറ്റിൽ ചേരാവൂ എന്ന് എനിക്കും ചിന്തയുണ്ട് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പേ ചേരണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആത്മാവിൽ പ്രചോദനം കിട്ടിയാൽ അതിനോട് നോ പറയരുതെന്നും എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഒരു ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തി കിട്ടുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച നമ്മളതിന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ട് വരവരച്ച
ചില ആൾക്കാർ സെമിനാരി ചേർന്ന് ഗവൺമെൻറ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിസ്റ്ററായി അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്കിടി പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട് പിന്നീട് അത് ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഈ ഒരു ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുതൽ എനിക്കൊരു അസ്വസ്ഥത വരാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൂടാ വീട്ടുകാരുടെ നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്കാണ് വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു പറ്റില്ല എനിക്ക് അന്ന് വൈകുന്നേരം അപ്പം മനസ്സിലായി ഞാൻ തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനമാണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് അവരെ തീരുമാനം എടുത്തെങ്കിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലോ ആ കുഞ്ഞ് ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺവെൻറ്റ് ചേരുകയാണ് നല്ലതെന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പിന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു കർത്താവ് എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്തു തരണം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദൈവവിളി ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺവെൻറ്റ് ചേരേണ്ട ആണെങ്കിൽ വെളിച്ചം താന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏതായിരുന്നാലും ഇവൾ കോളേജിൽ ചേരുന്ന തലേദിവസം അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പൂനയിലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വന്നപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ ഉപരിപഠനത്തിന് പോകേണ്ട അല്ല ഗ്രാജുവേഷൻ പോകേണ്ട ഗവൺമെൻറ് ചേർന്നോളാൻ അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു അന്ന് അച്ഛനും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയായി പിന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതല്ലെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അന്ന് എന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി നീ ഗവൺമെൻറ് ചേർന്നാൽ പിന്നെ പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം രണ്ടും നല്ലതാണ് അവള് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പപ്പ കൊണ്ടുപോയി ഫീസെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി പെൺകുട്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവർ പിന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പാപ്പ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞോളാം ഫീസ് പോയ പോട്ടെ പക്ഷെ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ആ മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉപരിപഠനം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടേയില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലെ പഠനത്തിന് പോയി പിന്നെ അവൾ വിദേശത്തേക്ക് പോയി പിന്നെ അവൾ ഒരു വിദേശിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൂടെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് കൂടി താമസിക്കുന്നു സന്യാസ ദൈവവിളി ഉണ്ടായിരുന്ന മകളാണ് ഇങ്ങനെ പോയത് എന്താ പറ്റിയത് അതെല്ലാം തകർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നപ്പം അവൾ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അച്ഛ ഞാനിവിടെ വെച്ച് നാക്യമ്പ്രം വെച്ചിൻ്റെ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വലിയ മാനസിക പീഡയുടെ വേളയിലാണ് പങ്കെടുത്തത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് അതിലൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് അച്ഛൻ ന്യൂ ജേഴ്സിയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് അപ്പം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ തകർന്നു എനിക്ക് ദൈവവിളി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സന്യാസിനിയാകാൻ പക്ഷേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരും എല്ലാം ചീഞ്ഞ സംസ്കാരവും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കെടാത്ത ഒരു വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കും പക്ഷെ ആ വിളക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ആയിരം മടങ്ങ് ഇരട്ടി ശക്തിയിൽ കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ വിളക്കിൽ എണ്ണ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വഴി പകർന്നു കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ വിളക്ക് കെട്ടുപോയി പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ കരിന്തിരി കത്തിയ വിളക്ക് അവൾ പറഞ്ഞതാണ് മലയാളത്തിൽ എന്നോട് പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ കരിന്തിരി കത്തിയ വിളക്ക് ആ കാറ്റിൽ കെട്ടുപോയി പക്ഷേ എൻ്റെ വിളക്കിലെ തിരുനാളം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ നിൽക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ കോൺവെൻറ്റ് ചേരണമെന്ന് ഇനി അന്ന് എന്നോട് പറയില്ല പക്ഷേ നിൻ്റെ വിശുദ്ധി നിനക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ ഈശോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ നിനക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ കുടുംബജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നീ ഒരുങ്ങുക പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ദുസ്വാധീനം നമ്മുടെ ബ്രഹ്മചരിത്തിൻ്റെ പുണ്യം നമ്മൾ എടുത്തു കളയും ബ്രഹ്മചരീവ് എന്ന പുണ്യം അത് വ്രതമായി സന്യസ്തരും പുരോഹിതരും എടുക്കുന്നു വ്രതമായി സന്യസ്തരെടുക്കുന്നു വ്രതമായി പുരോഹിതർ പാലിക്കുന്നു ഇടവക വൈദികർക്ക് അത് വ്രതമല്ല സന്യാസ വൈദികർക്ക് വ്രതമാണ് ബ്രഹ്മചരീവ് എന്നത് ഒരു ഇവാഞ്ചലിക്കൽ കൗൺസൽ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷ സതുപദേശം അതൊരു വ്രതമായിട്ടെടുക്കും ഞങ്ങൾ പക്ഷേ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആണിനും പെണ്ണിനും യൗവന ബ്ര യൗവന കാലത്ത് കൗമാര യൗവന പ്രായത്തിൽ വിവാഹ പ്രായത്തിൽ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ച
അവനോട് മാത്രമേ അവൾ വിവാഹിതയായിട്ടുള്ളൂ അവൾ ഭാര്യയാകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരോടും അവൾ കന്നുകയാണ് ബ്രഹ്മചാരിയാണ് അവരുടെ അപ്പനോ ആങ്ങളെയോ മകനോ ആണ് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ബ്രഹ്മചര്യ പുണ്യത്തിൻ്റെ വില അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അനേകം കുടുംബങ്ങളുടെ അടിത്തറ തകർന്നു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് പല കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാപത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വന്നത് ബ്രഹ്മചരിത്തിൻ്റെ പുണ്യം സന്യസ്വർഗം പുരോഹിതർക്കും അത് വ്രതമാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദമ്പതിമാരെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്കതൊരു പുണ്യമാണ് സുവിശേഷ സതുപദേശമാണ് അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യ എന്ന പുണ്യം അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ആസക്തി നിറഞ്ഞ ബോധ്യം നിറഞ്ഞ പെർമിസീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ധാർമ്മിക നിയമ ബന്ധിതമല്ലാത്ത സമൂഹം എന്നാണ് മലയാള അർത്ഥം പെർമിസീവ് സൊസൈറ്റി ധാർമ്മിക നിയമ ബന്ധിതമല്ലാത്ത സമൂഹം ഞാനങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ടി വിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കാനഡയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഓട്ടവ അവിടെ ഒരു ടി വിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ വീട്ടുകാർ എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛൻ ഓട്ടോവയിലായിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ സംഘാടകർ ഹോട്ടലിലാക്കിയത് എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഭയങ്കര പൈശാചിക പീഠയുള്ള മുറി പിന്നെ ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു മലയാള സുഹൃത്ത് അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചത് വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ ദുർബോധമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ടി വിയിലൂടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടത് കാണിച്ചു തരാം അത് ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു പത്ത് മുപ്പതോളം സ്ത്രീകൾ പത്ത് മുപ്പതോളം പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും പൂർണ്ണ നഗ്നരായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലയച്ചകരമായ ചിത്രീകരണം പരസ്യമായിട്ട് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ടെലിവിഷനോട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരൊരു സെക്കൻഡ് തോണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ ടി വി ഇതിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന വ്യക്തികളും കുട്ടികളും എങ്ങനെ ബ്രഹ്മചാരികളാകും സമൂഹത്തിൻ്റെ ദുസ്വാധീനം അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പടർന്ന് പന്തിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ദുർഭൂതം നമ്മുടെ കൂടി കയറും അതിനെക്കുറിച്ച് ഹോസി ഹോസിയ അഞ്ച് നാലിൽ ബൈബിളിൽ ഒരു വചനം പറഞ്ഞത് ഹോസിയ അഞ്ച് നാല് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം അവരിൽ കുടികൊള്ളുന്നു വ്യഭിചാര ദുർഭൂതത്തിന് ഒത്തിരി മുഖങ്ങളുണ്ട് ഭാര്യാവർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ അവിശ്വസ്യത ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവരുമായി അവിഹിത ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം വിധവയായി ജീവിച്ചിരിക്കും വിഭാരനായി ജീവിച്ചിരിക്കും വിവാഹം ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലുമായി കൂടെ താമസിക്കുന്ന വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് മറ്റുള്ളവരുമായോ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുമായിട്ടുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിൻ്റെ വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം സ്വവർഗഭോഗത്തിൻ്റെ സ്വയംഭോഗത്തിൻ്റെ മൃഗങ്ങളുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ചയുടെ വ്യഭിചാര ദുർഭൂതം യൂറോപ്പിലൊക്കെ കത്തി പടർന്ന് അനേകായിരങ്ങളെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയ ഒരു വലിയ പകർച്ചവ്യാധിയാണ് സ്വവർഗ ബന്ധം സ്വവർഗ രതി സ്വവർഗ വിവാഹങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടി താമസം ഭാരതത്തിൻ്റെ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിവേര് മാന്തിയ പാപം ഇവിടെയും പടർന്ന് വന്നിരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോടതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതിയല്ല ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിധി വന്നു വിധിയുടെ രക്ത ചുരുക്കം ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യമോ പറഞ്ഞിരിക്കുക മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് മൂന്ന് തെറ്റുകളെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബലാത്സംഗം രണ്ട് പീഡോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന പാപം തെറ്റ് മൂന്നാമത് സ്വവർഗ രതി ബന്ധങ്ങൾ പുരുഷ പുരുഷനോട് സ്ത്രീ സ്ത്രീയോടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ഇത് ജീവപര്യന്തം തടവ് വരെ കിട്ടുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളായിട്ടാണ് അതുവരെ നമ്മുടെ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഇതിനെതിരെ സ്വവർഗരതി സംഘടനകൾ കോടതി പോയി ഹൈക്കോടതി കേസ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് റെഫർ ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിക്കും ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ വിധി വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അതിലിങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ മൂന്ന് മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് മൗലിക അവകാശം ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് മൗലിക
ഈ മൂന്ന് മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് മൂന്നാം വിഭാഗം സ്വർഗരുതി വിരുദ്ധ നിയമം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡീ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ല എന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു സ്വർഗരതി സംഘടനകൾ ഇവിടെ കിടന്ന് തുള്ളിച്ചാടി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ വലിയ ചർച്ചകൾ നടത്തി ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് മുന്നൂറോളം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മലയാളി കത്തോലിക്ക പിള്ളേർ ചർച്ചയിൽ ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇതിന് ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോതോങ്ക മോറ തീയും ഗന്ധകവറക്ക് കർത്താവ് നശിപ്പിച്ച് ഈ പാപത്താലാണെന്ന് പറഞ്ഞു റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഈ ഭീകരമായ പാപത്തിൻ്റെ ദുരസവരങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നാണ്ട് എഴുതി ഇങ്ങനെ തന്നു ഞങ്ങളിതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഓർത്തു ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വിഷം കയറ്റുന്ന സമൂഹം ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ദൃശ്യശാപ മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശുദ്ധരാക്കാനോ കടമ കിടക്കുന്നുണ്ട് പറയുകയാണ് വ്യഭിചാര ദുർബോധത്തിൻ്റെ പിടിയെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ടെലിവിഷനിലൂടെ മൊബൈലിലൂടെ എല്ലാം പിശാചി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കളിക്കുക ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ അതും ഇതും എല്ലാം ഉണ്ട് വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ നടന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാശത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പിശാചി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അതുകൊണ്ട് ലൈംഗികതയിൽ ആസക്തി കയറിയത് ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല ദൈവം തന്നിട്ടില്ല അത് പിശാചി സമ്മാനിച്ചതാണ് പിശാചിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ലൈംഗികത കയറിയതിനാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഹല്ലേ ലൂയ്യ വലതുകര ഉയർത്തിക്കേ ഇന്ന് കണ്ണടച്ചേ ഈ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും വലിയ കർത്താവായ ഈശോയെ കരുണയുള്ള ഈശോയെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ലൈംഗികതയെയും വികാരങ്ങളെയും വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഹാലീ ലൊയ്യ ഹലീ ലൊയ്യ എല്ലാ ആസക്തിയും എല്ലാ ആസക്തികളും വേരോടെ പിഴുതെറിയണമേ മത്തായി പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് എൻ്റെ പിതാവിനാൽ നടപ്പെടാത്ത ചെടികളെല്ലാം പിഴുതെറിയപ്പെടും എന്നുള്ള വാഗ്ദാന വചനത്താൽ യേശു തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഹലേ ലുയ്യ